வணக்கம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் வணக்கம் இன்றைக்கு இருபத்தி எட்டாவது நம்முடைய இணையவழி சட்டப்பயிலரங்கில் கருத்து நாட்டுவதற்காக நம்முடைய மூத்த வழக்கறிஞர் ஒரு மதிப்புக்கு எம் ஏ பழனிசாமி அவர்கள் இப்படி வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து ஹெச்ஆர்என்சியினுடைய மூத்த ஸ்டாண்டிங் கவுன்சிலாக இருக்கக்கூடியவர் பல்லாண்டு காலமாக அந்த துறையில அனுபவம் வாய்ந்தவர் இன்றைக்கு அவர் இருக்கக்கூடிய மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பொருள் தமிழ்நாடு ஹிந்து ரிலிஜியஸ் அண்டு சாட்டம் சொல்லக்கூடிய இந்து சபை அறநிலை சட்டம் மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு மகளிர் நாம் அபாலிஷன் அண்ட் கன்வர்சன் என்ற ஐத்து வாரி ஆக்ட் சொல்லக்கூடிய இரண்டு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சட்டங்களை பற்றி அளிக்கிறார்கள் அவருடைய நீண்ட அனுபவம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த சட்டத்தை நமக்கு தமிழிலேயே தொகுத்து என்பது சால சிறந்ததாகும் அந்த வகையிலே வழக்கறிஞர்கள் நாம் இன்றைக்கு நில உறவு முறையை பற்றி புரிந்து கொள்கிற போது தனிக்கோயில்கள் பொதுக்கோயில்களை பற்றி தெரிந்து கொள்கிற போது டினாமினல் டெம்பிள் மற்றும் இருக்கக்கூடிய நான் டினாமினல் டெம்பிளை பற்றிலாம் தெரிந்து கொள்ள போது அச்சாரின்சி சட்டத்தை பற்றியும் இனாமொழிப்பு சட்டத்தை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் ஆகவே இந்த சட்ட கருத்தரங்களுக்கு வருகை வந்திருக்கிற மூத்த வழக்கறிஞர் பழனிச்சி மகளை வரவேற்று இந்த அறைகளை வகித்திருக்கக்கூடிய மூத்த வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் மாவட்டம் முழுக்க வந்திருக்கக்கூடிய பல இளம் வழக்கில் அத்தனை பேரும் வரவேற்று மூத்த வழக்கறிஞர்கள் பேசுவாங்க கேட்டுக்கோங்க நன்றி சார் முதலிலே எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த திரு மோகன் அசோசியேட்ஸ் பவானி மோகன் அவர் அவருடைய அலுவலகத்தவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு இரண்டு சட்டங்களை பற்றிய சேலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் சொல்றோம்ல முக்கியமான அம்சங்களை பற்றி நான் அதுல எந்த அளவுக்கு பரிச்சயமாக இருக்கிறேன் என்பதை வைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு விளக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறேன் முதலிலே தமிழ்நாடு மைனினாம்ஸ் அபாலிஷன் கன்வர்சன் ரைட் வாரி ஆக்ட் இந்த சட்டத்தை பற்றிய ஷர்த்துக்களை பற்றி தெரிவிப்பதற்கு முன்பு நாம் இதனுடைய முன்னுரை அல்லது இதற்கான வரலாறு எண்ணங்கள் பற்றி நாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிட்டோம்னா அது அந்த சட்டத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு சுலபமாக இருக்கும் முதலில் இந்த இனாம் லேண்டு இனாம்னா அது ஒரு அரபு சொல் அது வந்து ஒரு இட் இஸ் அ கிராண்ட் கிஃப்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த நிலம் சம்பந்தமாக தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பு இந்த நிலங்கள் எல்லாம் இப்போ நாம் சொல்லிக்கிறோம் இது என்னுடைய இடம் இது இன்னொரு அடுத்தவருடைய இடம் இது க கல்லூரி வளாகம் இது மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம்னு சொல்றோம் இதையே நீங்க ஒரு சுமார் முந்நூறு அல்லது நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எடுத்துக்கொண்டால் இதே நிலம் தான் நான் அன்றைக்கும் இருந்திருக்கும் அந்த சூழ்நிலையில நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த நிலத்தை எப்படி உரிமை கொண்டாடி இருப்பார்கள் பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது எல்லாம் அரசர்கள் ஆட்சி மன்னர்கள் ஆட்சி தனி மனிதனுக்கு நிலங்களில எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது அரசர்களுக்கும் மன்னர்களுக்கும் அதிகாரம் செய்கிறவர்கள் இருக்கக்கூடிய அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்தவர்களுக்கு தான் அந்த நில சொந்தம் இந்த நிலத்திலே இருந்த குடியிருந்தவர்கள் அல்லது வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள் அதுல சாகுபடி செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் என்ன அப்பொழுது அதுக்கு பெயர் சுங்கம் அல்லது வரி என்ன சொல்கிறார்கள் அதை அவர்கள் சேர்த்து கொண்டிருந்தார்கள் எந்த விதமான எதிர்ப்பும் எதுவும் கிடையாது அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த நிலங்களுக்கு எல்லைகளும் கிடையாது அளவுகளும் கிடையாது மற்றபடி வரையறைகளும் கிடையாது இப்பொழுது மாதிரி சர்வே நம்பர் முப்பத்தாறு ரெண்டு ஏக்கர் முப்பத்தி ஆறு சென்ட் அவங்கிற மாதிரி எல்லாம் அப்பெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது அப்பெல்லாம் அளவுகளே கிடையாது பூமியை பறந்து இருக்கும் சாகுபடி செய்வார்கள் 
இந்த மன்னர்களுடைய ஆட்கள் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க வரி அவங்க சொல்றதுதான் வரி அந்த பூரா வரி வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க இப்படித்தான் இருந்தது இது அப்படி இருந்து வந்த சூழ்நிலையிலே இது நேரடியாக இந்த அரசு செய்வார்கள் அந்த வரி வசூல் செய்வதை சற்று சிரமம் ஏற்பட்டதுனால் அது அல்லது மாற்றங்கள் விரும்பியமையால் அதை அந்தந்த பகுதி முக்கிய நபர்களிடம் ஒப்படைத்துக் கொண்டார்கள் அதாவது அதற்கு என்ன சொல்வது இந்த ஜமீன்தார்கள் பாளையக்காரர்கள் என்று முக்கிய ஒரு பத்து ஊர்களுக்காக ஒருவர் ஒரு பாளையக்காரர் இருப்பார் அவரது இன்னொரு பத்து ஊருக்கு ஒரு ஜமீன்தார் என்று ஒருத்தர் இருப்பார் அவர்கள் வசம் இவர்கள் அவர்களிடமிருந்து வசூல் செய்து அரசர்களுக்கு செலுத்தி விடுவார்கள் இப்படித்தான் ஆரம்ப கட்டத்திலே இந்த நில உரிமையை பற்றிய நிலவரங்கள் இருந்தது இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த அரசர்கள் அல்லது இந்த பாளையக்காரர்கள் அப்புறம் ஜமீன்தார்கள் இவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் சில குறைபாடுகளும் எல்லாம் இருந்தமையால் இந்த நில உரிமையை பற்றி மறுபடியும் மாற்றங்கள் வர ஆரம்பித்தது அந்த வகையில இந்த நிலத்தின் வரி வசூலை இந்த ஜமீன்தார்களும் இந்த பாளையக்காரர்களும் வசூல் செய்வதில் ஏற்பட்ட இதை மாற்றுவதற்காகத்தான் இந்த நிலவரி என்று நேரடியாகவே ஏற்படுத்தி கூடிய அந்த சாகுபடி செய்பவர்களே நேரடியாக செலுத்துவதற்கான முறைகளை கொண்டு வந்தார்கள் இதையெல்லாம் நம்ம பொதுவாகவே நமது பாரத தேசத்திலே ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பல்வேறு முகமதியர்கள் அதற்கு முந்தையவர்கள் நமது தமிழர் அரசர்கள் ஆண்டதற்கு முன்பும் எல்லாமும் படையெடுத்து வெவ்வேறு தேசத்தினர் வெவ்வேறு நாட்டினர்கள் எல்லாம் அடிப்படைகளாகவே இருந்தமையால் ஒரு தெளிவான நிலை இல்லாமலேயே இருந்தது இப்படி இந்த சூழ்நிலையிலே தான் இந்த நான் சொன்னேன் இந்த அரசர்கள் பாளையக்காரர்கள் ஜமீன்தார்கள் இவர்கள் எல்லாம் தங்கள் இஷ்டம் போல் நிலங்களை அப்பொழுதெல்லாம் நிலங்களுக்கு பெரிய மதிப்பு ஒன்றும் கிடையாது அந்த காலகட்டங்கள்ல நிலங்களுக்கு இப்பொழுது மாதிரியான ஒரு மிகுந்த விலை மதிப்பு உள்ளதாக கருதவில்லை அப்பொழுது எதற்குமே இப்ப பூமி தான் இப்ப நீங்க ஒரு கோயில்ல ஒரு ஊழியம் பண்றவனுங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு பகுதி நிலத்தை கொடுத்துருவாங்கள் கோவில்களிலே முக்கியமாக அந்த கோவில்களிலே நடனமாடுபவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கும் ஒரு பகுதி நிலத்தை கொடுத்து விடுவார்கள் அந்த நாதஸ்வரம் தமிழ் வித்வான்கள் எல்லாம் கோயில் அந்த அப்பொழுதெல்லாம் பள்ளி எழுச்சி என்று ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கும் அதற்காக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஊதியம் என்பது கிடையாது இதெல்லாம் இப்படி இது கொடுத்ததுக்கு பேர் தான் மானியம் இப்படியாக கொடுக்கப்பட்டதுதான் இனாம் இந்த பூமிகள் எல்லாம் தான் இனாம் ஆனது இப்படி பல்வேறு காலகட்டங்கள்ல பல்வேறு காலகட்டங்கள்ல இப்படி மானியமாக கொடுக்கப்பட்ட நிலங்கள் எல்லாம் ஒரு முறையற்ற வகையிலேயே பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்து யாருக்கு எந்த நோக்கத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டதோ அவைகள் எல்லாம் பல கைகள் மாறி நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நிலத்திற்கு எப்பொழுதுமே அரசர்களும் பழையக்காரர்கள் இவர்கள் தான் உரிமையாளர்கள் சாகுபடி உரிமையை மட்டும் இவர்கள் வைத்துக் கொண்டார்கள் அந்த சாகுபடி ஊர் அந்த சாகுபடி உரிமையை மட்டும்தான் பரிமாற்றங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தன இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த சூழ்நிலையிலே 
இந்த மானிய பூமிகள் எல்லாம் எப்படி ஏற்பட்டது என்றால் நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்கும் மானியமாக கொடுக்கப்பட்ட நிலங்கள் எல்லாம் பல்வேறு கைகள் மாறி யாருக்கு அது கொடுக்கப்பட்டதோ அவர்களுடைய பயன்பாட்டில் இல்லாமல் இரண்டு கை மூன்று கை மாறி வேறு நபர்களுக்கு கை மாறி அந்த அவர்களிடத்திலே பூமி சுவாதீனப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் இதைத்தான் அப்போதைய அரசாங்கம் சரி இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையிலே இதை எந்த நோக்கத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டதோ அது பயன்பாடு இல்லாமல் யாரோ மூன்றாம் நபர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிதான் இந்த மைனர் நாம்ஸ் அபாலிஷன் அண்ட் கன்வர்ஷன் இன் டூ ரைட் வாரி ஆக்ட் என்று சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் அதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் இந்த இனாம் பூமிகள் எல்லாம் நோஷனலி அபாலிஷ்டு இனாம் ஒழிப்பு என்றாலும் ஆனால் அனுபவித்தவர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டு தான் இருப்பார்கள் சில சட்ட அந்த சட்ட வரையத்துக்குள் அந்த நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்து அவர்கள் ரயத்து வாரி பட்டா பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதுதான் அந்த சட்டத்தின் நோக்கம் அந்த அடிப்படையிலே தான் அறுபத்தி நாலிலே ஒப்புதல் பெறப்பட்டு அது அறிவிப்பாக அரசிதழ்ல அஞ்சு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலிலே அரசிதழ்ல வெளியிடப்பட்டது இது தமிழ்நாடு மயனர் நாம் சபாலிசன் அண்ட் கன்வர்ஷன் என்று வைத்த வாரி ஆக்ட் ஆக்ட் தேர்ட்டி ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இதனுடைய எஃபெக்டிவ் டேட் வந்து ஒன்று நாலு அறுபதுலிருந்து கொடுத்தார்கள் இதன்படிக்கு இந்த இனாம் நிலங்களை எல்லாம் அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் அதுக்கு ரைத்து வாரி கோப்பு கட்டா கொடுப்பதற்கு அதில் அதிகாரம் பெற்ற அதிகாரிகள் என்று சொல்லி செட்டில்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்று இரண்டு அதிகாரிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டார்கள் குறிப்பாக இந்த மைனர் நாம் பூமிகள் கோயம்புத்தூர் உடுமலைப்பேட்டை தாராபுரம் பகுதிகளில் அதிகம் அடுத்து வேதாரண்யம் என்ற அந்த தஞ்சாவூர் அல்லது கும்பகோணம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வேதாரண்ய வேதாரண்யம் அங்கே மை இனாம் பூமிகள் உண்டு இந்த மாதிரி இந்த இனாம் ஒழிப்பு சட்டத்தின் கீழ் இது ரயத்து வாரி பட்டம் மாற்றுவதற்காக தான் இந்த சட்டத்தை கொடுத்து கொண்டு வந்தார்கள் அதில் முக்கியமான அம்சங்கள் என்னவென்றால் இந்த செட்டில்மெண்ட் தாசில்தார் தன்னிச்சையாக சுயோ மூட்டம் அவர் இப்பொழுது ஹலோ என்பவர்களும் தன்னிச்சை நடவடிக்கையாக ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நிலங்களை ஆய்வு செய்து இது எவையவை மைனர் நாமல ஆண்டுகள் பூமிகள் அவைகளை யார் யாருக்கு பட்டா எப்படி வழங்கலாம் என்று சொல்லி அதுல குறிப்பாக அந்த மைனர் நாம் சட்டத்திலே சட்டப்பிரிவு எட்டிலே ரயத்து வாரி பட்டா வழங்குவதற்கான நிபந்தனைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது யாருக்காக அது இனாம் கிராண்ட் ஆயிருந்தாலும் கூட அவரு இப்ப நடைமுறையிலே சுவாதீனப்படுத்தி இருப்பவர் உண்மையாக அந்த நிலத்தை சாகுபடி செய்ய நில வரிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தின் இருபது மடங்கை செலுத்தும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு ரயத்து வாரி பட்டம் கொடுத்தார்கள் இந்த இந்த மூணு கேட்டகரி தான் இந்த மூணு கேட்டகரியில தான் இந்த ரயத்து வாரி பட்டம் வழங்குவதற்கான இது கொடுக்கப்பட்டது இது முக்கியமான அம்சம் இதை அல்லாமல் ஊழிய மானியம் பூமிகள் என்று சிலது கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இதுல ஊழிய மானியம் என்று இரண்டு வகை ஒன்று ஒன்று அது இந்த நிலத்தை 
எந்த வகையான ஊழியம் அவர் தனிப்பட்ட அவர் ஒரு ஊழியதாரர் குடும்பத்துக்கு கொடுத்து விடுவார்கள் சப்போஸ் இப்போ அந்த ஒரு திருக்கோயில ஒரு பூஜை ஊழியம் செய்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் பூஜை பரம்பரையாக பூஜை செய்பவராக இருப்பார் அவருக்கு அந்த திருக்கோயிலே பூஜை செய்வதற்காக அந்த பூஜை ஊழியத்துக்காக அவர் பெயரிலேயே பூமியை நில நிலத்தை இனாமாக எழுதி அந்த இனாம் சாசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இனாம் சாசனத்திலே அவர் அந்த பூமியை அனுபவித்து கொண்டு தான் அந்த ஊழியம் செய்து வரலாம் அந்த ஊழியத்தை அவர் செய்ய தவறினால் அந்த பூமியை அவர் தொடர்ந்தமாக சுவாதீனப்படுத்தி வைத்திருக்க முடியாது எந்த ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஆலயத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த ஆலயம் அல்லது நிறுவனம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு அந்த நிலத்தை அவரிடம் இருந்து மீட்கலாம் அவர் ஊழியம் செய்ய தவறினார் இன்னும் ஒரு வகை அந்த நிலத்தை அந்த நிறுவனம் அல்லது ஆலயத்திற்கே மானியமாக கொடுத்திருப்பார்கள் இந்த ஊழியம் மட்டும் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கும் சர்வீஸ் நாமலே இரண்டு வகை ஒன்று ஊழியதாரர் பெயரிலேயே கொடுத்து ஊழியம் செய்ய ஒன்று இரண்டு அந்த ஆலயம் அல்லது நிறுவனத்தின் பெயரிலேயே கொடுத்து அதிலே இந்த ஊழியத்திற்காக இது விடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள் அதிலே அந்த நிறுவனம் அல்லது அந்த ஆலய நிர்வாகம் அதை பயன்படுத்தி அந்த என்ன காரியத்துக்காக அந்த நிலம் ஒதுக்கப்பட்டதோ கோயிலே விசேஷ காலங்களிலே சிறப்பு பூஜைகளுக்காகட்டும் அல்லது திருக்கோயில வேறு காலகட்டங்களிலே அல்லது தினசரி பூஜைக்கு இந்த மாதிரியாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அவை அந்த பயன்பாட்டிற்கு அவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது சர்வீஸ் இனியம் ஏனாம் அல்லது ஊழிய மானியம் இல்லாம என்று சொல்வார்கள் இவைகளை எல்லாம் இதில் இருந்து தெரிய வருகிறது என்று சொன்னால் இந்த மாதிரி மானியம் கொடுத்ததுக்கான ஆவணங்கள் எல்லாமே பெரிதாக அப்பொழுதெல்லாம் இந்த மாதிரி அதான் எழுதி இந்த மாதிரி இந்த கோயிலுக்கு இன்னார் இந்த அரசர் அல்லது இந்த பாளையக்காரர் இந்த பிரபு இவர் இதை இவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறாரு இந்த ஊழியத்திற்காக இது அப்படின்னு சொல்லி அந்த தாமிர பத்திரம் அந்த பெரிய பிளேட் காப்பர் பிளேட் அதுல எழுதி இது பண்ணிருப்பாங்க இல்லைன்னா இந்த ஓலைச்சுவடி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஓலைச்சுவடின்னு தெரியும் இந்த பனை மரத்துல இருக்கக்கூடிய பனை ஓலைகளிலே சுவடி மாதிரி அப்பொழுதெல்லாம் காகிதம் பேனா பென்சில்க்கு எல்லாம் கிடையாது இந்த ஓலைச்சுவடியில தான் எழுதிப்பாங்க அதுலயுமே இந்த மாதிரி இந்த இனாம் கொடுத்தது பற்றிய இதெல்லாம் எழுதியிருப்பார்கள் இந்த விவரங்கள் எல்லாம் எந்த கோயிலுக்கு யாரால் எப்பொழுது எவ்வளவு எந்த காரியத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டது என்பது எல்லாம் பிரிட்டிஷ் காலத்துக்கு டைமிலே ஐ திங்க் அது ஒரு வாரன் ஹெஸ்டிங்ஸ் என்ற ஒரு பிரபு வைஸ்ராயா என்னமா இருந்த போது என்று நினைக்கிறேன் ஒரு சர்வே எடுத்து ஒரு ரிஜிஸ்டர் தயார் பண்ணாங்க அது ரொம்ப 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 முக்கியமானது அனைத்து சரித்திர வல்லுநர்களும் வரலாற்று ஆசிரியர்களும் அதை ரொம்ப பாராட்டி இருக்கிறார்கள் இனாம் ஃபேர் ரிஜிஸ்டர் இனாம் ஃபேர் ரிஜிஸ்டர் இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் எஃபர்ட் பை தி கிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வேற அது வந்து இந்த குடிஃபைடு என்னென்ன ஆலயங்களுக்கு என்னென்ன நிலங்கள் யாரால் என்ன காரியத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டது என்று அந்த இனாம் ஃபேர் ரிஜிஸ்டர் இன்றைக்கும் ஒவ்வொரு வட்டாட்சி ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும் இருக்கிறது அந்த அலுவலகத்துல அந்த இனாம் பேர் ரிஜிஸ்டர் பார்த்தோம்னா இந்த மடங்கள் பதிவு மாதிரி ஏழு ஒன்பது காலம் இருக்கும் அத போட்டு ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் டிடி நம்பர் டிடி நம்பர்னா டைட்டில் டீட் நம்பர் அந்த டைட்டில் டீட் நம்பர் பிரகாரம் அந்த தாப்பாம் தாமிர பத்திரம் உரைச்சோடி அதுல அதுதான் டைட்டில் டீட் அந்த டைட்டில் டீட் பிரகாரம் அத கொடுத்தத எழுதி பதிவாயிருக்கும் அந்த இனாம் பேர் ரிஜிஸ்டர் அவர் எடுத்ததுனால பிரமாதமா அது ஒரு பெரிய சர்வே பண்ணி அது படுத்ததுனால தான் இப்போ எந்தெந்த கோயிலுக்கு என்னென்ன நிலங்கள் விட ப கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது பதிவாயிருக்கிறது ஆனால் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் தி நிலங்கள் ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீத நிலங்கள் எல்லாமே அந்த ஆலய பயன்பாட்டில் இல்லாமல் மூன்றாம் நபர்கள் அதையும் தாண்டிய வேறு நபர்கள் வசத்தில் அந்த நிலங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது 
இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்து கொண்டால் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு நம்ம கோவை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரபலமான பெயர் சுலகுரம்பலே பிரபலமான கோயில்களிலே நூற்று கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தீர்களே ஆனால் வெகு சொற்பமான நிலங்கள் தான் கையகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன நிறைய வழக்குகளும் உள்ளன பலவிதமாக இந்த மைனர் நாம் அபாரிஷன் சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தி அல்லது அது ஒருதலை பட்சமான தீர்ப்போ அல்லது அது மேல் உரிய தீர்ப்போ இல்லாத என்னால் ஆலயங்கள் பாதிக்கப்பட்ட ஆலயத்துக்கான உரிமைகள் இழக்கப்பட்டு நிலங்கள் எல்லாம் மூன்றாம் நபர்கள் பட்சம் பெரும்பாலும் இருக்கிறது இது ஒரு வகையான நிலைப்பாடு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சர்வீஸ் இனாம் என்று சொல்வதிலே அதுலேயும் அப்படித்தான் ஆல்மோஸ்ட் பெரிய திருக்கோயில்களிலே ஆலயங்களுக்கெல்லாம் ஊழிய நிலங்கள் நிறைய விடுகிறார்கள் நிறைய உண்டு அந்த நிலங்கள் எல்லாமே அந்த ஊழியதாரர்கள் தம்ம சொந்த நிலங்களாக பாவித்து பல்வேறு விற்பனைகளுக்கு எல்லாம் உட்படுத்தி விட்டார்கள் வில்லங்கப்படுத்தி விட்டார்கள் அவைகளும் இப்ப ஆலயத்தினுடைய உடைமையில் இருந்து உரிமையில் இருந்து இழக்கப்பட்டு அது அது அதுவும் இப்பொழுது மூன்றாம் நபர்கள் வசம் அந்த மாதிரியான பூமிகளும் இப்போ இருக்கிறது இது ஒரு நிலைப்பாடு இப்படித்தான் ஆலய நிலங்கள் எல்லாம் பல்வேறு ஆலயத்தின் நிலங்கள் எல்லாமே பல்வேறு நபர்களிடம் இப்பொழுது பரவி கிடைக்கிறது சட்டத்துக்கு விரோதமாக இவைகளை திரு திருப்ப எடுக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகள் கோர்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அறநிலையத்துறையினரும் இப்பொழுது நடவடிக்கை மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆலய நிர்வாகத்தினரும் மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் அது சட்ட போராட்டம் என்பது நீண்ட ஒரு போராட்டமாகவே தொடர்ந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறது இந்த மைனரி நாம் பூமி எந்த நோக்கத்துக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது கொடுக்கப்பட்டதோ அது முற்றிலுமே இப்பொழுது மாறுபட்ட சூழ்நிலையிலே இருக்கிறது அடுத்து அந்த மைனரி நாம் சட்டத்தில் இன்னொரு சரத்துக்களை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த ரைத்வாரி பட்ட மைனர் நாம் இனாம் கொடுத்தவர்களுக்கே பட்டா கொடுக்க வேண்டும் என்பது கிடையாது அந்த மைனர் நாம் அபாலிஷன் சட்டத்தினுடைய நோக்கமே உரிய தகுதி வாய்ந்த நபர் அந்த சட்டத்திலே தகுதி வாய்ந்த நபருக்கு அந்த நிலத்தினுடைய உரிமையை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்பது தான் நோக்கம் அரசாங்கத்தினுடைய நோக்கமே அதுதான் ஏனென்றால் அது ஒரு கோயிலுக்கோ அல்லது ஒரு வேற ஒரு க நல்ல ஊழிய காரியத்துக்கோ விடப்பட்டிருந்தாலும் கூட நான்கு கைகள் ஐந்து கைகள் மாறி வேறொரு நபரிடம் அது இருக்கும் பொழுது அதை மறுபடியும் திருப்பி எடுத்து அதை நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது சிரமம் என்பதனால் தான் அதை அஹ் யாருக்கு தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் அவர்களுக்கு ரயத்து வாரி பட்டா கொடுக்கலாம் என்ற அடிப்படையிலே சட்டப்பிரிவு பதினோரின் கீழ் தான் அந்த ரயிட் ரயத்து வாரி பட்டா கொடுப்பதற்கான அஹ் ஒரு அம்சங்கள் அதில் இருக்கிறது அதன்படி யார் ஒருவர் அந்த நிலத்தை ஒன்னு நாலு அறுபதுக்கு முந்தி இது இந்த சட்டம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு முந்தி இந்த நிலத்தை தொடர்ந்து அறுபது ஆண்டு காலம் அதற்கு முந்தி அந்த குடும்பம் வழிவழியாக அதை சாகுபடி செய்து வந்து கொண்டிருந்திருந்தால் அவர்களுக்கே அது இல முழுவதுமாக எந்தவித நிபந்தனையும் இன்றி ரைத்து வாரி பட்டா கொடுக்கலாம் இது ஒரு அம்சம் அப்படி இல்லாமல் அந்த நிலத்தை பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பிலிருந்து மட்டும் தொடர்ந்து சாகுபடி செய்பவர்களாக இருந்தால் அந்த நிலத்தை ரயத்து வாரி பட்டா பெறுவதற்கு அவர்கள் அரசாங்கத்திற்கு தஸ்தி கலவன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த நிலத்தினுடைய ஃபேர் நியாய குத்தகைக்கும் நில வரிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தில் இருபது மடங்கை அரசாங்கத்துக்கு செலுத்தினால் அவர்கள் உரிமையாளராகி கொள்ளலாம் இது நிபந்தனையின் கூடுவுடன் கூடிய ரயத்து வாரி பட்டா இந்த இரண்டு வகையிலே கொடுக்கப்பட்டது அடுத்தது அதே மாதிரி சர்வீஸ் ஊழியம் அதாவது சர்வீஸ் இனம் அதாவது ஊழிய மானியம் கொண்டு இருப்பவர்கள் ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்ய முடியாமல் அந்த நிலத்தை அனுபவித்து வருவாரே ஆனால் அவர் அந்த நிலத்தின் உடைமையில் இருந்து வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அல்லது அவரிடமிருந்து அந்த நிலத்தினுடைய அன்றைய 
சந்தை மதிப்புக்கான நில விதை தொகையை பெறுவதற்கான நடவடிக்கையை அந்த எந்த ஆலயத்திற்காக விடப்பட்டதோ அவர்கள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம் இது இந்த ஊழிய மானியத்தை பொறுத்து நடைபெற்றது நடைமுறையாகும் ஆக இந்த வகையிலே மைனர் இனாம்ஸ் அபாலிஷன் ஆக்ட் இந்த ஷரத்துக்களை கொண்டு வந்து இப்போ ஏறக்கூடிய நமது தமிழ்நாட்டிலே முக்கியமாக நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இரண்டு மூன்று மாவட்டங்களிலே தான் இந்த மைனர் இனாம் நிலங்களினுடைய சட்ட நடவடிக்கைகள் எல்லாம் முடிந்து ஒன்றா ஆலயத்துக்கோ அல்லது உரிமை உள்ள அது சட்ட ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கோ கொடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் ஏறக்குறைய முடிந்து இனி ஒரு சில வழக்குகள் மட்டுமே நடைமுறையில் இருக்கிறது நிலுவையில் இருக்கிறது இருந்தாலும் இன்னும் இந்த பழைய மைனர் இனாம் சட்டத்தினை தவறான முறையிலே பிரயோகப்படுத்தி அல்லது ஆலயத்தின் நலனை கருத்திலே கொள்ளாமலும் ஆலயத்தை ஏன்னா நிறைய கோயில்ல உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிறைய கோவில்ல உங்களுக்கு இனாம் பொம்மி விட்டுருப்பாங்க அது வந்து இப்ப இந்த அறநிலையத்துறை சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல தான் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கு வந்தாலும் எல்லா திருக்கோயில்களும் அறநிலையத்துறையினரால் கையெழுப்போயில் கையகப்படுத்த முடியவில்லை நிர்வாகத்தை கட்டு கொண்டு வர முடியவில்லை இன்னும் சில கோயில்களிலே எப்பவோ கொடுத்திருப்பாங்க அது தெரியாம என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது அறநிலையத்துறையினருக்கு தெரியாமல் இன்னும் கூட சில நிலங்கள் மூன்றாம் நபர்கள் வசம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அதனால இந்த மைனர் நம் சட்டத்து சரத்துக்களின் பயன்படுத்தி மறுபடியும் இப்பொழுது அதை திரும்ப பெற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அதுவும் அல்லாமல் இப்பொழுது அறநிலைத்துறை சட்டத்திலேயே புதிதாக திருத்தம் கொண்டு வந்து அந்த துறையினராலேயே நீதிமன்றத்தை அணுகாமலேயே அந்த துறையிலேயே ஒரு சட்ட பிரிவின் கீழ் நடவடிக்கை எடுத்து இந்த மூணு நிலங்களை ஆலய நிலங்கள் என்று உறுதியாகும் பட்சத்திலே உறுதியானது என்று தெரியும் பட்சத்திலே அதை சோதனைப்படுத்துவதற்கான ஒரு சம்மரி ப்ரொசீஜர் என்று சொல்லக்கூடிய சிறு நடவடிக்கைகள் அடிப்படையிலே இப்போ எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் இப்பொழுது சட்ட ரீதியாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த அறநிலையத்துறை மாதிரி மைனர் நம் சட்டத்திலே இனி ஒரு சட்டத்தை நாம் காண வேண்டியது என்னவென்றால் சட்டப்பிரிவிலே என்னவென்றால் அந்த மைனர் இனாம் இந்த நஷ்ட ஈடு எடுத்துட்டாங்கன்னா இப்ப இங்க இப்ப இப்ப எப்படியோ கொடுத்து இப்ப பத்து இருபது மூன்று தலைமுறைகள் ஒரு கூடியான கோயில் நிலம் தெரியாம வாங்கி ஓட்டிட்டு இருப்பான் இப்ப வந்து அது கோயில் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் உறுதிப்படுத்தி சட்ட ரீதியா அதை திரும்ப மறு சோதனை எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அப்ப அந்த மூன்று தலைமுறைகள் அவன் தப்போ தவறாகவோ அல்லது சட்டம் தெரியாமையோ எப்படி அதை கரைய கொடுத்தானே வாங்கியிருப்பான் உரிமைய உரிய பூமிக்கான இது மதிப்பை கொடுத்து தானே அந்த பூமியை பெற்றிருப்பான் அவனுக்கும் ஒரு வழிவகை செய்துள்ளது அதற்கு தான் இந்த அரசாங்கத்திலே ஒரு பிரிவு இருக்கிறது சட்ட அந்த சட்டத்திலே அரசாங்கம் அவருக்கு அந்த மாதிரியான நபர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்குவதற்கு அன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த நிலத்திற்கு என்ன மதிப்போ அதை வைத்து கொடுப்பதற்கான ஒரு இழப்பீடுக்கான வாய்ப்புகளை அதில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த மைனர் நாம் சட்டத்தை பொறுத்த அளவு இவை இவைகள் தான் முக்கியமான அம்சங்கள் வேறு இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மைனர் நாம் சட்டத்திலே யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டதோ அவர்கள் தான் அவர் அவருக்கு அவருக்கு சொல்வது இனாம்தார் என்று சொல்வார்கள் அந்த இனாம்தார்களுக்கு தெரியாமலேயே சில நிலங்கள் எல்லாமே கைகள் மாறி வேறு நபர்கள் மூலம் நான் முன்பு ஒரு சொன்னது போல இந்த நிலங்கள் எல்லாம் மாறி கை மாறி வேறு நபர்களிடம் உரிமை இல்லாமலேயே உரிமையாளராக இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரியான நிலங்களையும் இப்பொழுது திரும்ப பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அந்த சட்டத்திலே இப்போ இருக்கிறது ஆனால் என்ன சட்ட நடவடிக்கையின் மூலம்தான் அவைகளை எல்லாம் மறுபடியும் திரும்ப பெற முடியும் ஆகவே இந்த மைனர் நாம் சட்டத்தின் சடத்துக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணிலே வந்து ஏறக்குறைய ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்த செட்டில்மெண்ட் அலுவலர்கள் உதவி செட்டில்மெண்ட் அலுவலர்கள் இவர்களை எல்லாம் 
நடைமுறைப்படுத்தி அதை தனி நபர்களுக்கு வேண்டிய சட்டம் பட்டா கொடுப்பவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆலயங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏறக்குறைய எல்லா நடவடிக்கைகளும் முடிவு பெற்றிருக்க நிலையில ஒன்றிரண்டு நடவடிக்கைகள் ஒரு அங்கு ஒன்றும் இங்கு ஒன்றுமாக மாவட்டங்களிலே ஒரு சில பத்து அல்லது பதினைந்து வழக்குகள் தான் இன்றும் நடைமுறையில் இருக்கிறது ஆகவே இவைகள் தான் இந்த தமிழ்நாடு மைனர் நாம் அபாலிஷன் கன்வர்ஷன் என்று ரை ராயத்வாரி ஆக்ட் சட்டத்தின் இந்த முக்கியமான அம்சங்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து நான் எடுத்து உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியது தி ஹிந்து ரிலிஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டோமெண்ட் ஆக்ட் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுலயே ஏற்றப்பட்டது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நமது பாரத தேசத்திலே தென் மாநிலங்களிலே குறிப்பாக ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் ஆலயங்கள் நிறைய இந்து ஆலயங்கள் நிறைய உண்டு பிரசித்தி பெற்ற ஆலயங்கள் எல்லாம் உண்டு குறிப்பாக மன்னர்களாலும் அரசர்களாலும் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆலயங்களும் எல்லாம் உண்டு இந்த ஆலயங்கள் நான் முன் சொன்ன மயனர் நம் சாகிட்டுப்படி பல ஆயிரக்கணக்கான நிலங்கள் மானியமாக கொடுக்கப்பட்டு அவை ஆலயத்துக்காக விடப்பட இருக்கிறது குறிப்பாக ஒன்று ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் என்றால் வேதாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதாரண்யபுரீஸ்வரர் கோயிலுக்கு இலங்கை மன்னன் ஒருவரால் பல்லாயிரக்கணக்கான நிலங்கள் மானியமாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த நிலங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது ஆலயத்தின் வசம் திருப்பப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகள் அங்கே வேதாரண்யத்திலே எல்லாமே உப்பங்கழிகள் தான் அவைகள் இப்பொழுது அந்த நிலங்களை எல்லாம் தனிநபர்களிடமிருந்து எடுப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுப்படுகிறது ஆகினாலே இந்து சமய அறநிலையத்துறை சட்ட அம்சத்தின் சரத்துக்களை பார்ப்போம் என்றால் நாம் எல்லாம் தெரியும் நாம் எல்லாம் இந்த பகுதி மக்கள் இந்த இந்த மாநில தென் மாநில மக்கள் அபி ரொம்ப பக்திமான்கள் பொதுவாகவே நம்ம பழக்கத்துல என்ன சொல்லுவோம்னா கோயில் இல்லா ஊர்விலே குடியிருக்க வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் எங்கே ஒரு செட்டில்மெண்ட் அல்லது ஒரு குடியிருப்பு பகுதி ஆரம்பிக்கிறதோ முதலிலே ஒரு கோயிலை ஏற்படுத்தி விடுவார்கள் அங்க அங்கதான் அதுக்கப்புறம் தான் குடியிருப்புகளே மறுபடியும் உருவாகும் அந்த மாதிரி இந்த கோயில்கள் சம்பந்தமாக ஆரம்ப காலகட்டத்திலே பிரிட்டிஷ் காலத்திலே பெரிதாக ஒன்றும் சட்டம் இல்லை அப்பொழுதெல்லாம் ஊர்காரர்களே அந்தந்த குடியிருப்பும் வாசிகளே தலைவர்களை வைத்துக் கொண்டு அல்லது லோக்கல் காம்டி என்று சொல்வோமே உள்ளூர் பிரமுகர்கள் மூலம் அவர்கள் மூலியமாகவே திருக்கோயில்கள் எல்லாம் நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தது அப்பொழுது என்றால் நிர்வாகம் என்ன பெருசா ஒன்றும் இருக்காது திருக்கோயில் என்ன மூன்று வேலை பூஜை நடக்கும் பக்தர்கள் ஊர்காரர்கள் பக்தி மார்க்கம் உள்ளவர்கள் வழிபாடு செய்ய செல்வார்கள் பொதுவாக நம்ம எப்பவுமே நம்ம இந்துக்கள் பெரும்பாலானவர்கள் சுமாக சாமி கும்பிடும் போது சும்மா கும்பிட மாட்டோம் ஒரு பத்து பைசாவது காணிக்கை என்று சொல்லி கடவுளுக்கு கொடுக்கறதாக சொல்லிட்டு அந்த பூசாரியினுடைய தட்டிலே வைத்து வைத்து சாமியை கும்பிடுவாங்க அதுதான் இன்றைக்கும் உள்ள நடைமுறை உள்ளவர்களாகட்டும் இல்லாதவர்களாகட்டும் வழிபாடு செய்யும் போது சும்மாவே செய்ய மாட்டாங்க கடவுளுக்கு காணிக்கை அந்த அடிப்படையில ஆரம்ப காலகட்டத்திலே பெருசா கோயிலுக்கு ஒன்றும் பெரிய வருமானங்கள் இல்லை ஆனாலும் இந்த கோயிலுக்கு என்று நிலங்கள் அந்த மானியம் நிலங்கள் நிறைய விடப்பட்டிருந்தது அவைகளும் பெருசாக பெரியதாக ஒன்றும் ஊர்காரர்கள் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அந்த கோயில திருக்கோயில பூஜை செய்து வரும் நபர் அந்த பூமிகளை எல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டு அதன் வருமானத்திலிருந்து அந்த கோயிலுக்கு உண்டான பூஜை செலவுகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டும் பூ கோயிலை பராமரித்துக் கொண்டும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆகினாலே ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில இதை இந்த கோயிலினுடைய பராமரிப்பு அல்லது கோயில் சொத்துக்களினுடைய பராமரிப்புக்கு என்று எந்த விதமான பெரிதான ஒரு சட்ட நடவடிக்கையும் இல்லை ஆனாலும் இதை அந்த அன்றைய ஆண்டு ஆட்சியாளர்கள் அதை முறைப்படுத்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழிலேயே ரெகுலேஷன்ஸ் என்று சொல்லி அப்பொழுது வழிமுறைகள் திருக்கோயில் நடைமுறை நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை வழிமுறைகள் என்ற அடிப்படையிலே சட்டங்கள் இல்லாமல் அப்பொழுது வழிமுறைகள் ரெகுலேஷன்ஸ் என்று கொண்டு வந்து அந்த அடிப்படையிலே 
இரண்டு விதமாக கோயில்களை பிரித்தார்கள் ஒன்று எக்ஸப்டட் டெம்பிள் விலக்களிக்கப்பட்ட கோவில் இன்னொன்று நான் எக்ஸப்டட் டெம்பிள் விலக்களிக்கப்பட்ட கோவில் என்றால் அது ஒரு தனி நபர் தனி குடும்பத்துக்கு பாதிக்கப்பட்டது அதுல யாருக்கும் எந்த உரிமையும் யாரும் அதுல இது பண்ண மாட்டார்கள் மற்றொன்று பொது கோயில் இந்த இரண்டு வகையான கோயில்கள் தான் அவர்கள் அப்பொழுது இருந்தது அதற்கு பின்னற்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணிலே ஒரு சட்டம் வந்தது திருக்கோயில்கள் சம்பந்தமாக ஒரு சட்டம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கமிட்டி என்று சொல்லி கோயிலுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களை எல்லாம் முறைப்படுத்த அல்லது மேலாண்மை செய்ய என்ற ஒரு கமிட்டி ஆனாலும் அவர்களுக்கு திருக்கோயில் கூடிய விவரங்கள் எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணுலே அப்பொழுது பிரிபடாத மாகாணமாக மதராஸ் மாகாணம் இருந்ததுனால அதுல சரியான மேலாண்மை ஏற்படுத்தப்படவில்லை அதனால அது அந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி தேர்ட்டி அப்படின்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ என்று சொல்லி அது ஒரு பெரிதாக ஒன்றும் எஃபெக்ட் ஆகவில்லை நேர்கையில் ஆனாலும் அப்பொழுது சட்டமே இல்லையோ எந்த விதமான விதிமுறைகளே இல்லை என்றாலும் திருக்கோயில்கள் பூஜை முறைகள் நடைமுறைகள் எல்லாமே நல்ல முறையில் தான் இருந்தது அப்பெல்லாம் நீங்க அம்மனுக்கோ அல்லது சாமிக்கோ எந்த தங்க நகை சாத்தினாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கு ஒன்றும் போயிடு எங்கேயும் போகவே போகாது இப்பதான் எல்லாம் போட்டு போட்டு அதுக்கு ஒரு வாட்ச்மேனு அப்புறம் எல்லாம் லாக்கரு அதெல்லாம் இப்ப தனியா ஜுவல் ரிஜிஸ்டர் போட்டு ஜுவல்ஸ்க்கு எல்லாம் வைக்க தனி அலுவலகமே வைக்கப்பட்டு தனி இடங்கள்ல போட்டு எல்லாம் பண்றாங்க அப்ப எல்லாம் கோயில் பொருள் என்றாலே பொதுவாக எடுக்க மாட்டார்கள் கோயில்ல அம்மனுக்கு எப்பவுமே தங்கத்துல தான் ஒரு பொட்டு இருக்கும் அப்புறம் ஒரு செயின் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் இதெல்லாம் தங்கத்துல எப்பவுமே இருக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்றது எல்லாம் ஒரு ஒரு மூ நூறு நூத்தம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால அதுல யாருமே ஒண்ணு தொட மாட்டாங்க அப்படி ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தது அது ஆகினால அது பெருசா அரசாங்கமும் இதை தலையிடல ஊர்க்காரர்கள் பாத்துக்குவாங்க அவங்க அவங்க என்னென்ன பண்ணணுமோ திருக்கோயிலுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ உலகில் அவங்க அவங்களுடைய சம்பிரதாயப்படி ஒவ்வொரு கோயிலுக்கு என்று ஒவ்வொரு சம்பிரதாயம் இருக்கும் பொது முறையிலையும் கூட ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கும் அது அந்த அடிப்படையில அவர்கள் செய்து வந்தார்கள் இதுல எந்த விதமான தலையீடும் இல்லை அதை தொடர்ந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலே மெட்ராஸ் ஹிண்டு ரிலிஜியஸ் என்டோமெண்ட் ஆக்ட்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழிலே அன்றைய அரசாங்கத்தால் கொண்டு வரப்பட்டது அதிலும் அவர்கள் ஒன்றும் பெரிதாக அந்த பெரிய கோயிலாகவது சின்ன கோயில் என்று எதையுமே கோயிலுக்கு என்று ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நிர்வாகத்தில் அரசாங்கம் எதுவுமே தலையிடவில்லை அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரியோ அல்லது அரசாங்க பிரதிநிதிகளோ யாருமே அந்த கோயில் அப்பொழுதும் இப்போ ஊர் முக பகுதி அல்லது அந்த கோயிலுடைய பக்தர்களாலேயே நிர்வாகிக்கப்பட்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலிலே அந்த கோயில் கம் ஊர் கமிட்டி அது எல்லாத்தையும் அபாரிஷ் பண்ணிட்டு அப்ப கொஞ்சம் அரசாங்கம் தலையிட ஆரம்பிச்சது அந்த அடிப்படையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலுல ஒரு சட்டம் வந்தது ஆக்ட் ஃபைவ் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரிகார்டிங் டெம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதை டெம்பிள் கமிட்டி எல்லாம் அபாலிஷ் பண்ணிட்டு இந்த கோயில் சம்பந்தமான நிர்வாகம் எல்லாமே அரசாங்கம் ஓரளவுக்கு தலையிட ஆரம்பிச்சது ஆனால் ட்ரஸ்டிஸ் எல்லாம் யாரும் போட மாட்டாங்க அப்போ பெரிய கோயிலுடைய கணக்கு வழக்கு கோயில் எப்போ ஏது எவ்வளவு கணக்குங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது முதல் முதலாக நம்ம தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுல தான் இந்த ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் இந்து ரிலிஜியஸ் இப்ப இருக்கிற சட்டத்துக்கு முதல்ல இந்து ரிலிஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டோர்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் அந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது அதுலதான் அதிகாரிகள் எல்லாம் அறநிலையத்துறைக்கு என்று ஒரு பிரிவு ஏற்படுத்தப்பட்டு அதுல ஆணையர் உதவி ஆணையர் இந்த ரெண்டு பொறுப்பும் கொடுக்குறாங்க அப்பவும் கோயிலுக்கு அலுவலர்கள் யாரும் நியமிக்கப்படவில்லை இவர்கள் மேலாண்மை செய்வதோடு சரி இந்த ஆணையர் உதவி ஆணையர்கள் தமிழ்நாடுக்கு மூறாவது சேர்த்து ஒரு ஒரு ஆணையர் இருப்பாரு ரெண்டு உதவி 